నమస్కారం జేఎంజే వార్తలకు స్వాగతం నేను మీ విజయ్ కుమార్ దాచర్ల ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు గుండ్లకమ్మ నుంచి ఒంగోలు కార్పొరేషన్కు నీటి సరఫరా కొరకు జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఒంగోలు కందుకూరు పర్యటనలో భాగంగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ జేఆర్ పుష్పరాజ్ గుండ్లకమ్మ నుంచి ఒంగోలు కార్పొరేషన్కు నీటి సరఫరాకు జరుగుతున్న పనులను ఒంగోలు శాసనసభ్యుడు దామచర్ల జనార్దన్ ఒంగోలు మున్సిపల్ కమిషనర్ సంక్రాంతి వెంకటకృష్ణ మరియు ఇతర అధికారులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో కలిసి పనులను పరిశీలించారు ముందుగా ఒంగోలులోని రంగుల ఫ్యాక్టరీ వద్ద నిర్మిస్తున్న ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకు పనులను పరిశీలించి త్వరతగతిన పనులను పూర్తి చేయవలసిందిగా కాంట్రాక్టర్లను ఆదేశించారు తదుపరి గుండ్లకమ్మ వద్ద నిర్మిస్తున్న ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకుల పనులను పరిశీలించారు మీడియాతో దామచల్ల జనార్దన్ మాట్లాడుతూ నూట ఇరవై మూడు కోట్లతో ఒంగోలు ప్రజలకు ప్రతిరోజు మంచినీరు ఇవ్వాలన్నదే ధ్యేయంగా ఫిబ్రవరి నాటికి పనులను పూర్తి చేసి ముఖ్యమంత్రి చే ప్రారంభిస్తామని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఒంగోలు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కామెపల్లి శ్రీనివాసరావు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎక్కల తులసీరావు మారేళ్ల వివేకానంద జిల్లా తెలుగు యువత అధ్యక్షులు కరిముల్లా నగరాధ్యక్షుడు కొఠారి నాగేశ్వరరావు దాచర్ల రమణయ్య బొమ్మనేని మురళి దాయినేని ధర్మ మున్సిపల్ ఎంఈ సుందర్రామరెడ్డి పలువురు అధికారులు తెలుగుదేశం నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మొత్తం చూస్తే ఇంకొక నాలుగు కిలోమీటర్ల దాకా ఇంకా పైప్ లైన్ వేయాల్సిన పెండింగ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల మనకి గుళ్ళకమ్మలో మనకు వచ్చే ఈ పంప్ సెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం మనకి నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్ కల్లా మొత్తం పంప్ సెట్స్ కానీ ఇదే పక్కన ఇది ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కూడా దానికి పంప్ సెట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ద్వారా మనకు పంపించడానికి దాన్ని కూడా అది కూడా కంప్లీట్ చేశారు ఇది జనవరి పదిహేను కల్లా కంప్లీట్ చేసే విధంగా దీన్ని తీసుకున్నాం దాంతోపాటు ఏదైతే ఇంకా మేజర్గా ఉండే నాలుగు కిలోమీటర్లు కానీ ఈ అన్నంగి దగ్గర ఒక నూట యాభై మీటర్ల వరకు అక్కడ ఏదో లోకల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆగింది దాన్ని కూడా వాళ్ళతోటి పిలిపించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు మాట్లాడి దాన్ని కూడా షార్ట్అవుట్ చేసుకుంటే మనకి పూర్తిగా ఆ నాలుగు కిలోమీటర్లు అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర కాలనీలో ఒక డెబ్బై మీటర్లు అది కూడా ఆగింది అది కూడా దాన్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ పూర్తి అయిపోతే ఏదైనా కూడా ఫిబ్రవరి పదిహేను నాటికి పూర్తిగా కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నాం ఈరోజు ఐదు మిషన్లు ఆల్రెడీ కూడా వేసే పైప్ లైన్కి నడుస్తూ ఉంది ఇంకొక మూడు మిషన్లు కూడా పెంచమని చెప్తా ఉన్నాం పైపులు కూడా మనకి ఫస్ట్ వీక్లో పైపులు కూడా కొన్ని అన్నీ కూడా వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి పైపులు కూడా వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా ఇంకొక ఎనిమిది మిషన్లు పెట్టేసి డే అండ్ నైట్ అయినా సరే పనిచేసి ఆ నాలుగు కిలోమీటర్లు కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకొని మనం ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా మనం కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు కాంట్రాక్టర్కి అదేవిధంగా పబ్లిక్ హెల్త్ వాళ్ళకి ఇప్పుడే మేము కంప్లీట్ చేసి పొజిషన్స్ ఇస్తామని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అది తప్పకుండా అది చేస్తే మనకి పూర్తిగా మనకి ఇక్కడి నుంచి ఏదైతే మనకి రామతీర్థం నుంచి ఓపెన్ డ్రైన్లో మనకి మన సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ నీళ్ళు వస్తున్నాయో దానికి మనకి పాయింట్ టూ టీఎంసి ఈరోజు మనకి రెండు కూడా ఒంగోలుకి కావాల్సి వస్తే దాన్ని పాయింట్ ఫైవ్ వదిలితేనే మనకి పాయింట్ టూ ఫిల్ అయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నాయి అది ఓపెన్ డ్రైన్లో వస్తున్నాం కాబట్టి ఆపరేట్ అవుతా ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టే దీనికి అండర్గ్రౌండ్ పైప్ లైన్ వేసాం ఒక డ్రాప్ కూడా వేస్ట్ కాకుండా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మనం ఇక్కడ పంప్ సెట్ దగ్గర మనం స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకి నేరుగా వచ్చి మన సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో వాటర్ పడేటట్టుగా దీన్ని కూడా అండర్ లైన్ పైప్ లైన్ ద్వారా వెళ్తూ ఉన్నాం రేపు భవిష్యత్తులో కూడా రామ్ తీర్థం కూడా దాన్ని కూడా అరవై కోట్లకి ఎస్టిమేషన్ వేశారు నెక్స్ట్ ఫేజ్లో అది కూడా రామ్ తీర్థం నుంచి కూడా మనకు డెడ్ స్టోరేజ్ నుంచి ఏదైతే కందుకూరికి రామ్ తీర్థం నుంచి కందుకూరికి ఇస్తున్నారో మున్సిపాలిటీకి మనకు కూడా రామ్ తీర్థం నుంచి ఒంగోలుకి అదేవిధంగా డెడ్ స్టోరేజ్లో పైప్ లైన్ ద్వారా వేసుకుంటే అక్కడ కూడా నీళ్లు వేస్ట్ కాకుండా ఉండే పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్పేసి కూడా దానికోసం అది కూడా నెక్స్ట్ ప్రపోజల్ కూడా పెట్టున్నాం అది కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఏదైనా మన ఎన్నికలప్పుడు మనం ఒకటే చెప్పాం ప్రజలందరికి కూడా ఇది వరకు ఎప్పుడో అసలు ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా పరిస్థితులు ఈరోజు ఒంగోలు కార్పొరేషన్లు అందరూ తెలుసు నీళ్లు లేక వాళ్ళకి ఇబ్బందులు పడిన రోజులు ట్యాంకర్లు పెట్టి తోడిన రోజులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు పాత రోజుల్లో అయితే మేము చూసాం అప్పుడు కూడా మన మాగుండ సుబ్రహ్మరెడ్డి గారు ఆ రోజు వాళ్ళ ట్యాంకర్లు పెట్టి స్లమ్ ఏరియాస్కి వాటికి అన్నిటికీ కూడా తోలి ఆ రోజు ఉండే పరిస్థితులు కూడా చూసాం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతిరోజు నీళ్ళు ఇవ్వాలనేదే మా
ఇవన్నీ కూడా చర్యలు చేసామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మనకి రెండు మూడు సంవత్సరాలు వర్షాలు పడకపోయినా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా మనకు డెడ్ స్టోరేజ్లో మనం ఒకసారిగా మనం ఫిల్ చేస్తే మనం ఈ రోజైతే రోజు మన రెండు రోజులకు ఒకసారి ఇచ్చేటప్పుడు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఇస్తూ ఉన్నాం అదే డైలీగా వన్ అవరే ఇచ్చే పని అయితే మనకు మూడు నెలలు ఒకసారి రెండు ట్యాంకులు కానీ ఫిల్ అయితే మూడు నెలల వరకు ఇబ్బంది లేని పరిస్థితులు కూడా మనకు వస్తాయి దాని ప్రకారంగా ఈరోజు ఒంగోలు కూడా పెద్దది టౌన్ కూడా ఎక్కువ కూడా పెరిగింది కాబట్టి ఆ ప్రాంతాలకు కూడా మనం డ్రీ ఇవాళ వాటర్ లైన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దానికి కూడా అక్కడ ఓరే ట్యాంక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కడతా ఉన్నాం దానికి కడితే పూర్తిగా ఆ ఏరియాకు కూడా ఈరోజు పైప్ లైన్ల ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఏదైనా ఫిబ్రవరి ఎండింగ్కి మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ చేసి దీన్ని ట్రయల్ కూడా ఫిబ్రవరి పదిహేనుకి చూసుకొని మనకి ఇమీడియట్గా సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్కి ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని పిలిచి దీన్ని కూడా ప్రారంభించి అందరికి కూడా ప్రతిరోజు నీళ్ళు ఇవ్వడానికి ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు డంపింగ్ యాడ్ క్లియర్ చేసాం ఈరోజు డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేస్తున్నాం ఈరోజు హౌసెస్ ప్రతి ఇల్లులో బాడుగిళ్ళల్లో ఉండే వాళ్ళందరికి కూడా హౌసింగ్ స్కీమ్ ద్వారా వాళ్ళందరికి కూడా సొంత ఇంట్లో ఉండే దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా పోతే భవిష్యత్తులో అండర్గ్రౌండ్ లైన్ సిస్టమ్ కూడా వేయాలి దానికి వాటర్ సోర్స్ ఎక్కువ ఉంటేనే దాని అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ పర్మిషన్ ఇస్తారని చెప్పి కూడా అది కూడా ఉంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో అండర్గ్రౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఈ మన గుళ్ళకమ్మ నుంచి కానీ వాటర్ కానీ వస్తే మనకి వాటర్ సోర్స్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది మొన్న రీసెంట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టుకొని ఏదైతే మనకి పోలవరం నుంచి పట్టుసీమ ద్వారా ఈరోజు మనం చూసుకుంటే మనకి చీరాల అదేవిధంగా పర్చూరు ఒక మండలం వరకే మన జిల్లాకి నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ నీళ్ళు ఒక మండలంతో ఆగిపోతున్నాయి కాబట్టి మొన్న మళ్ళా కూడా గోదావరి నీళ్ళ నుంచి పెన్న అనుసంధానం చేసి దాన్ని మనకి గుంటూరు జిల్లా అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లా సాగుకి త్రాగుకి మొత్తానికి నీళ్ళు ఉండాలి అనేదే ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం దానికోసం పదమూడు జిల్లాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇటు రాయలసీమ కానీ అన్ని ప్రాంతాలకి చివరి వరకు కూడా అందరికీ నీళ్ళు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు గోదావరి పెన్న రెండు అనుసంధానం చేసి మన జిల్లాకి అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా తాగేదానికి సాగుకి అన్నిటికీ నీళ్ళు ఉండేటట్టుగా ఈరోజు మన ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు తప్పకుండా అది కూడా తొందరలోనే పూర్తి చేసుకుంటాం ఈరోజు ఎక్కడో గోదావరి నీళ్ళు ఎక్కడ ప్రపంచంలో లేని విధంగా మనకి అనుసంధానం అను నదులని అనుసంధానం చేసి మూడు వేల టిఎంసీలు సముద్రానికి పోతూ ఉంటే అలాంటిది ఆపి ఈరోజు ప్రజలకి అవకాశంగా ప్రజలకి అన్ని ఉపయోగాలు పడేటట్టుగా ఈరోజు నదులని అనుసంధానం చేసిన ఘనత కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి కూడా ఏది చేసినా ఆయన ముందు చూపుతోటి ప్రజల కోసం ఈరోజు అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఆయన ఒక స్ఫూర్తితోటి ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్టు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఏది చేస్తున్నాము ఎవరు ఏం పనులు చేస్తున్నారో కూడా అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తూ మన డ్రింకింగ్ వాటర్ మాత్రం మళ్ళీ నేను పదిహేను రోజుల్లో మళ్ళీ మేము కమిషనర్ గారు అదేవిధంగా మా ఈ గారు మన ఎంఈ గారు అందరం కూడా మేము డిపార్ట్మెంట్లో మా ముఖ్యమైన నాయకులు అందరం కూడా మళ్ళీ వస్తాం మళ్ళీ ప్రోగ్రెస్ చూసుకుంటాం పదిహేను రోజుల లోపల ఇది కూడా అయిపోయేటట్టు చూస్తాం ఈ కాంట్రాక్టర్స్ కూడా కొంత పేమెంట్ పెండింగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళ కూడా చెప్పారు దాన్ని కూడా రేపు డిపార్ట్మెంటల్తో వాళ్ళు కన్నబాబు గారితో అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం వచ్చేదానికి కూడా నా పనితో కూడా నేను కుట్టి చేస్తా చక్కగా ఈరోజు పైప్ లైన్లు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేని పరిస్థితుల్లో మన వాళ్ళంతా కూడా చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని కూడా తొందరలోనే ఇంకా మనం పూర్తి చేసుకొని అందరికీ ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ సరఫరిచే కార్యక్రమాన్ని గుండె కమ్మ నుంచి అందించడం కోసం ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం జరిగింది దీనిలో భాగంగా మొదటగా ఇరవై కోట్ల రూపాయలతో ఏడు గుండెపాడు నుంచి తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వరకు కూడా పైప్ లైన్ నిర్మాణం పూర్తయ్యి ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ పాటు పూర్తయింది రిమైనింగ్ ఏడు గుండెపాడు నుంచి ఈ యొక్క దీని వరకు ప్రాజెక్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి పదిహేను కిలోమీటర్ల ఆరు వందల మీటర్లని మనం ప్రారంభించి ఎట్టి పరిశ్రమ కూడా మన ఉద్దేశం ప్రకారంగా జనవరి ఎండింగ్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ఫిబ్రవరి మొదటి నాటికి హండ్రెడ్ పర్సెంటు మనం ఈ పట్టణానికి దీని ద్వారా వాటర్ సప్లైని ఇవ్వాలనేది ఉద్దేశంగా మన కార్యక్రమం చేస్తున్నాము దీనికి సంబంధించి కాంట్రాక్టర్లతో పూర్తిగా మాట్లాడటము వాళ్ళందరికీ కూడా టైం లైన్ ఫిక్స్ చేసాము
ఈ ఆరు ఇయర్స్ అని కూడా మనం ప్రారంభించాము ఎట్టి పరిశ్రమ అవి కూడా ఏప్రిల్ మే నాటికి పూర్తవుతాయి ఇంది మెయింటైన్ ముందు మాత్రం ఈ యొక్క రా వాటర్ని మన ఈ ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ రెండుకి కూడా అందించే కార్యక్రమాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా పూర్తి చేయడానికి రావటం అదేవిధంగా దీంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న లోపాలను కానివ్వండి అన్నింటినీ కూడా ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి కాంట్రాక్టర్లు కానీ అధికారులు కానీ అందరితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది తప్పనిసరిగా అనుకున్న ప్రకారంగా మన యొక్క పట్టణానికి సంబంధించి అద్భుతంగా శాశ్వతమైనటువంటి ఒక మంచి పరిష్కారాన్ని చూపించినటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని కూడా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా వాటర్ని పర్మనెంట్గా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చే జీవోని కూడా వీరి హయాంలో వచ్చింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటు వాటర్ యొక్క స్కేర్సిటీ మాత్రం ఉండదని ముఖ్యంగా దీని నుంచి కూడా మనకి డెడ్ స్టోరేజ్ నుంచి కూడా వాటర్ని డ్రా చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అద్భుతమైన పథకంగా భావిస్తూ తప్పనిసరిగా వారు కోరిన ప్రకారంగా ఫిబ్రవరి మొదటి నాటికి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తాం మధ్యాహ్న భోజన పథకం మరియు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న పలు ఆహార పథకాల పరిశీలనలో భాగంగా రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ జిఆర్ పుష్పరాజ్ ఒంగోలు ఇచ్చేశారు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల పర్యటనకు వెళ్లే ముందు కార్యక్రమ విశేషాలు మీడియాతో తెలియజేశారు ఇది కాంక్రీట్ లిస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఉమ్మడి జాబితాలు ఉంది కాబట్టి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఈ ఎంటైటిల్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నాయి మరి ఆ యాక్ట్ని అనుసరించి రాష్ట్రంలో స్టేట్ ఫుడ్ కమిషను ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది మేము ప్రధానంగా యాక్ట్లో ఏదైతే ఉద్దేశించబడ్డాయో ఆ నాలుగు రకాల ఎంటైటిల్మెంట్స్ సక్రంగా అమలవుతున్నాయా లేదా అంటే విల్ మానిటర్ అండ్ అవాల్యుయేట్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఆ హక్కులు ఏంటంటే ఒకటి మిడ్ డే మీల్స్ మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఈ రాష్ట్రంలో సుమారు ముప్పై ఎనిమిది లక్షల ఇరవై వేల మందికి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాం అదే మాదిరిగా ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎవరైతే ల్యాక్టేటింగ్ మదర్స్ కానీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానీ అదే మాదిరిగా చిల్డ్రను ఎవరైతే అంగన్వాడీలో ఉన్నారో వాళ్ళు ముప్పై నాలుగున్నర లక్షల మందికి మేము అందించడం జరుగుతూ ఉంది దాంతోపాటు టార్గెటెడ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ దాని కింద నాలుగు కోట్ల ఇరవై లక్షల మందికి ఇవాళ ఈ రైస్ని అందిస్తూ ఉన్నాం అంటే సుమారు ఈ రాష్ట్రంలో ఐదు కోట్ల మందికి ఆహారాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి మరి అందిస్తూ ఉంటే అవి వాళ్ళకి సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా ఏమన్నా వాయులేషన్స్ ఉంటే వాటిని గుర్తించి సరిచేయటం లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఏదైనా వాయులేషన్స్కి పాల్పడితే వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోవటం ఈ ఫుడ్ కమిషన్ యొక్క విధిగా ఉంది మరి ఇందులో భాగంగా ఇవాళ సుమారు ఈ కమిషన్ ఏర్పడిన ఏర్పడిన తర్వాత పదహారు మ్యాండేటరీ మంత్లీ రివ్యూస్ ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది మేము కమిషన్ ఏర్పాటు అయ్యి పదహారు నెలలు అయింది పదహారు నెలల్లో పదహా ప్రతి నెల ఒక చట్టబద్ధమైన మీటింగ్ జరగాలి వెలుగు ఉద్యోగుల సమ్మె తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకుంది తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం జిల్లాలోని వెలుగు ఉద్యోగులు ఒంగోలులోని కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద నిర్వహిస్తున్న ధర్నాకు మద్దతు తెలిపారు ఈ మద్దతు కార్యక్రమంలో జిల్లా జేఏసీ కన్వీనర్లు నరేంద్ర కుమార్ వెంకట్రావు వెంకటస్వామి సౌరి వెలుగు సిబ్బంది ఝాన్సీ మంగమ్మ అరుణ ఇందిరా కళ్యాణ్ కోటి పిచ్చయ్య సింగయ్య శ్రీను మస్సాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మన ప్రగాజ్ఞల జేఏసీ నాయకుడి యొక్క ఆందోళన పాటు బట్టి తొమ్మిదవ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఉద్యమం తీవ్ర స్థాయికి అలాగే మన యొక్క సమ్మెకు మద్దతుగా వచ్చినటువంటి నాలుగు ప్రశ్నలు మొదటి వరకు ఒక బంధా అవలంబించింది ఇప్పుడు బొందా ఎక్కడికి ఆలంబిస్తాయి బొందా ఎక్కడ పాటు పట్టేంత వరకు ఇది అసాధ్యం 
వల్ల కాదు ఏ విధంగా చేస్తారు మేము గత తొమ్మిది రోజుల నుంచి ఈ యొక్క నిరసన బాట బట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మాకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వెలుగు ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఒక స్పష్టమైన హామీని గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నేత ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాడేపూడి తాడేపల్లిగూడెంలో జరిగినటువంటి బహిరంగ సభలో వెలుగు ఉద్యోగులను ఏర్పాటు చేసింది నేనే అందులో ఉన్నటువంటి మహిళా సంఘాలన్నింటినీ కూడా ప్రారంభించి వాళ్ళకి వెనుదనగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నేనే అని చెప్పి దాంట్లో సిబ్బంది అందరికీ కూడా మేము బాసటగా నిల్చుంటాం అందులో సిబ్బంది అందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే మాకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఉందో ఆ హామీని మేము గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వానికి రకరకాలుగా విన్నవించుకున్నప్పటికీ కూడా చేస్తాం చూస్తామని చెప్పి దాట్ట వేట ధోరణి అవలంబిస్తున్నారు తప్ప ఈ రోజుకి కూడా మా యొక్క న్యాయపరమైన హక్కులకు సంబంధించి స్పష్టమైన హామీ రానందు వలన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై ఐదు మంది ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా సమ్మె బాట పట్టడం జరిగింది కానీ ఈ సమ్మె బాట పట్టినప్పటికీ కూడా మా యొక్క ఉద్యోగ నాయకుల్ని బెదిరింపులతో అదిరింపులతో మభ్యపెట్టి భయపెట్టి ఏదో విధంగా నిర్వీర్యం చేయాలని చెప్పి యాజమాన్యం చూస్తూ ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి బెదిరింపు కవ్వింపు చర్యలకు ఎవరం కూడా బెదిరిపోము మా యొక్క న్యాయపరమైన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు కూడా ఈ యొక్క దీక్షని విరమానమని సమ్మెను విరమానించమని చెప్పి తెలియజేసుకున్నాం మా ప్రధానమైన డిమాండ్ రెండే ఉన్నాయి చిరకాల డిమాండ్ అయినటువంటి రెగ్యులేషన్ని దాని గురించి మాట్లాడలేదు అందువలన జిల్లా జేఏసి ఇకన సమ్మెను ఉధృతం చేయాలని నిన్న జరిగినటువంటి విజయవాడలో జరిగినటువంటి చర్చల్లో తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఉద్యో ఈ బ్యాంక్ రుణాలు రాక అలాగే చంద్రన్న బీమాకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా చంద్రన్న పెళ్లి కానుకు సంబంధించి వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్లు కాకుండా స్త్రీనిధి జీవనోపాధుల రుణాలు అందకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రభుత్వానికి కూడా వెలుగు ఉద్యోగులు సమ్మెలో ఉండటం వలన దాని ఎఫెక్ట్ ఏందో తెలుస్తూ ఉంది దయచేసి ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకొని మా డిమాండ్ అయినటువంటి ప్రధాన డిమాండ్ అయినటువంటి సర్పు ఉద్యోగులను రెగ్యులేట్ చేయాలని దాని మీద మీరు తొందరగా మా ఉద్యోగ నాయకులను పిలిపించి మీరు ఆ జీవో జీవో పాస్ చేసి మాకు ఇస్తే నే తప్పితే ఈ ఉద్యమాన్ని మేము విరమించేది లేదు ఆఖరికి సావో రేవో ఆమర నిరాధీక్షలు చేసైనా మా ప్రధాన డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నది నెరవేరేనంత వరకు కూడా వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి గుండ్లకమ్మ నుంచి ఒంగోలు కార్పొరేషన్ కు నీటి సరఫరా కొరకు జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఒంగోలు కందుకూరు పర్యటనలో భాగంగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ జేఆర్ పుష్పరాజ్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం